മഹാരാഷ്ട്രയിൽ വിശ്വാസ വോട്ടെടുപ്പ് ഇന്നില്ല നിർണായക കത്തുകൾ നാളെ ഹാജരാക്കണമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ഭൂരിപക്ഷം തെളിയിക്കാതെ സർക്കാർ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ബി ജെ പി നീക്കത്തിന് ഗവർണർ ഭഗത് സിംഗ് കോഷിയാരി അനുമതി നൽകിയത് ചോദ്യം ചെയ്ത ശിവസേന എൻ സി പി കോൺഗ്രസ് സഖ്യം സംയുക്തമായി നൽകിയ ഹർജിയിൽ സുപ്രീം കോടതി വിധി ഇന്നില്ല വിശ്വാസ വോട്ടെടുപ്പ് സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവും ഇന്നില്ല കേസ് നാളെ പത്തേ മുപ്പതിന് വീണ്ടും പരിഗണിക്കാം കേസ് നീട്ടിവെക്കണമെന്ന ബി ജെ പിയുടെ ആവശ്യം കോടതി അംഗീകരിച്ചില്ല അതേസമയം സർക്കാർ രൂപീകരണത്തിന് ആധാരമായ രണ്ട് കത്തുകൾ നാളെ ഹാജരാക്കണമെന്ന് കോടതി കേസിലെ എല്ലാ കക്ഷികൾക്കും സുപ്രീം കോടതി നോട്ടീസ് അയച്ചു ഭൂരിപക്ഷം തെളിയിക്കാൻ ഫട്നാവിസ് നൽകിയ കത്തും ഫട്നാവിസിനെ ക്ഷണിച്ച് ഗവർണർ നൽകിയ കത്തും ഹാജരാക്കണമെന്ന് കോടതി നിർദ്ദേശം ജസ്റ്റിസുമാരായ എൻ വി രമണ അശോക് ഭൂഷൺ സഞ്ജീവ് ഖന്ന എന്നിവരടങ്ങിയ മൂന്നംഗ ബെഞ്ചാണ് ഹർജി പരിഗണിച്ചത് ഇന്നലെ രാത്രി തന്നെ ഹർജി അടിയന്തരമായി പരിഗണിക്കണമെന്ന് ത്രികക്ഷി സഖ്യം ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നുവെങ്കിലും ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എസ് എ ബോബ്ഡെ സ്ഥലത്ത് ഇല്ലാത്തതിനാൽ ഇന്നത്തേക്ക് മാറ്റിവെക്കുകയായിരുന്നു അവധി ദിവസമായിട്ടും ഹർജി പരിഗണിച്ചത് ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കർണാടകത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ പ്രതിസന്ധിയിൽ സുപ്രീം കോടതി ഇടപെട്ട ചരിത്രത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ മഹാരാഷ്ട്രയിലും സമാനമായ ഉത്തരവ് വേണമെന്നാണ് ശിവസേനയുടെയും കോൺഗ്രസിന്റെയും ആവശ്യം ത്രികക്ഷി സഖ്യം നൽകിയ ഹർജി നിലനിൽക്കുന്നത് അല്ല എന്ന് ബി ജെ പിക്ക് വേണ്ടി ഹാജരായ മുകൾ റോത്തഗി വാദിച്ചു ഹർജി പരിഗണിക്കുന്നത് നീട്ടിവെക്കണം ഹർജിക്ക് അടിയന്തര പ്രാധാന്യമില്ലെന്നും റോത്തഗ് ഹർജിക്ക് അടിയന്തര പ്രാധാന്യമില്ല എന്ന് സോളിസിറ്റർ ജനറൽ തുഷാർ മേത്തയും വാദിച്ചിരുന്നു വിഷയത്തിൽ പിന്തുണക്കത്ത് പോലും ഗവർണർ പരിഗണിച്ചില്ല എന്ന് എൻ സി പിക്ക് വേണ്ടി ഹാജരായ മനു അഭിഷേക് സിംഗ്വി പറഞ്ഞു അജിത് പവാറിന് എൻ സി പിയുടെ പിന്തുണ ഇല്ല എന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഇന്ന് തന്നെ വിശ്വാസ വോട്ടെടുപ്പ് നടത്തുന്നതാണ് ഉചിതമെന്ന് എൻ സി പി വാദിച്ചിരുന്നു ഗവർണർ ചട്ടങ്ങൾ ലംഘിച്ചു മുൻവിധിയോടെ പ്രവർത്തിച്ചുവെന്നായിരുന്നു ശിവസേനയ്ക്ക് വേണ്ടി വാദിച്ച കപിൽ സിബൽ പറഞ്ഞത് വിശ്വാസ വോട്ടെടുപ്പ് ഇന്ന് തന്നെ വേണമെന്നായിരുന്നു ശിവസേനയുടെയും വാദം എന്നാൽ കോടതി ഇത് അംഗീകരിച്ചില്ല തുടരുന്ന പ്രതിസന്ധി മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നിയമപോരാട്ടം നടക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കോൺഗ്രസ് എം എൽ എമാരെ ഹോട്ടലിലേക്ക് മാറ്റി മുംബൈയിലെ മാരിറ്റ് ഹോട്ടലിലേക്കാണ് മാറ്റിയത് എൻ സി പി ശിവസേന എം എൽ എമാരെയും ഹോട്ടലിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അതേസമയം നിയമസഭാ കക്ഷി നേതൃസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് നീക്കിയ പാർട്ടി നടപടിക്കെതിരെ അജിത് പവാർ കോടതിയെ സമീപിക്കുമെന്ന് സൂചന മുപ്പത് എം എൽ എമാരുമായി ചർച്ചകൾ നടത്തുകയാണെന്ന് അജിത് പവാർ ഇക്കാര്യം ബി ജെ പി നേതാക്കളെ അറിയിച്ചു ബി ജെ പി എം പി ശരത് പവാറുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി മുംബൈയിലെ ശരത് പവാറിന്റെ വസതിയിലായിരുന്നു കൂടിക്കാഴ്ച എൻ സി പി നിയമസഭാ കക്ഷി നേതാവ് ജയന്ത് പാട്ടീലും പവാറിന്റെ വീട്ടിൽ എത്തിയിരുന്നു അത്യന്തം നാടകീയ നീക്കങ്ങളോടെയാണ് ബി ജെ പി മുപ്പത്തിയഞ്ച് എം എൽ എമാരുടെ പിന്തുണ അവകാശപ്പെടുന്ന അജിത് പവാറിനെ കൂട്ടുപിടിച്ച് മന്ത്രിസഭ രൂപവത്കരിച്ചത് ശിവസേന നേതാവ് ഉദ്ധവ് താക്കറെയെ മുഖ്യമന്ത്രിയാക്കി ശിവസേന കോൺഗ്രസ് എൻ സി പി സഖ്യം ഗവർണറെ കാണാനിരിക്കുകയായിരുന്നു ഇന്നലെ രാവിലെ ഏഴ് അൻപതിന് ദേവേന്ദ്ര ഫട്നാവിസിന്റെ സത്യപ്രതിജ്ഞ തലേന്ന് രാത്രി വരെ ത്രികക്ഷി സർക്കാർ ഉണ്ടാക്കാൻ മുന്നിട്ടു നിന്ന ശേഷമാണ് അജിത് പവാർ മറുകണ്ടം ചാടിയത് അജിത്തിന് തന്റെയോ പാർട്ടിയിലെ ഭൂരിപക്ഷം എം എൽ എമാരുടെയോ പിന്തുണയില്ലെന്ന് എൻ സി പി അധ്യക്ഷൻ ശരത് പവാർ വ്യക്തമാക്കി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത മൂന്ന് എം എൽ എമാരെയും വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പവാർ ഹാജരാക്കി വൈകിട്ടോടെ അജിത് പവാറിനെ എൻ സി പി നിയമസഭാ കക്ഷി നേതൃസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് പാർട്ടി യോഗം പുറത്താക്കി ദിലീപ് വത്സ്യ പാർട്ടിയിലാണ് പുതിയ നേതാവ് ബത്തേരിയിൽ ക്ലാസ് മുറിയിൽ വിദ്യാർത്ഥിനി ഷഹല ഷെറിൻ പാമ്പ് കടിയേറ്റ് മരിച്ച സംഭവത്തിൽ മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ച സഹപാഠികൾക്കും രക്ഷിതാക്കൾക്കും നാട്ടുകാരുടെ ഭീഷണി നാട്ടുകാരിൽ ചിലർ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നുവെന്ന് ഷഹലയുടെ സഹപാഠി വിസ്മയുടെ അച്ഛൻ സ്കൂളിനെ തകർക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ നാട്ടിൽ ഒറ്റപ്പെടുത്തുമെന്നാണ് ഭീഷണി അതിനിടെ ഷഹലയെ ചികിത്സിച്ച ബത്തേരി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലെ ഡോക്ടർ ജിസയുടെ വാദങ്ങൾ പൊളിയുന്നു ആശുപത്രിയിൽ ഷഹലയുടെ ചികിത്സയ്ക്കായുള്ള മരുന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ കണ്ടെത്തൽ മരുന്ന് ഇല്ല എന്നായിരുന്നു ഡോക്ടർ ജിസയുടെ വാദം അതേസമയം കേസിൽ ജിസ മുൻകൂർ ജാമ്യത്തിനായി ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കാം നാളെ മുൻകൂർ ജാമ്യപേക്ഷ ഫയൽ ചെയ്യും വിഷയത്തിൽ മരുന്നുകളുടെ അഭാവവും മറ്റ് അസൌകര്യങ്ങളും പ്രതിസന്ധിയായി എന്ന് കോടതിയിൽ വിശദീകരിക്കാൻ ഡോക്ടർ ജിസയ്ക്ക് നിയമോപദേശം വിദ്യാർത്ഥിയുടെ മരണത്തിൽ പ്രതിഷേർക്കപ്പെട്ട ഡോക്ടർ ജിസയടക്കം നാലുപേരും ഒളിവിലാണ് ഹെഡ് മാസ്റ്റർ മോഹൻ കുമാർ പ്രിൻസിപ്പൽ കരുണാകരൻ അധ്യാപകൻ